friends myself bipul patel in this session we are going to discuss on an example so first example is three resistance 7 ohm 12 ohm and 20 ohm are connected in series and second condition is parallel ye teenon resistor jo hai ek bar series mein connect hai ek bar parallel mein connect hai to hame find karna hai effective resistance in each case dono case mein hame find karna hai effective resistance द मीनिंग है टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सो सबसे पहले हम लिखेंगे तीनों रेजिस्टेंस आर वन सेवन ओम है आर टू ट्वेल्व ओम है एंड आर थ्री ट्वेंटी वन ओम है तो पहली कंडीशन देखेंगे जिसमें हमें सीरीज में कनेक्शन करना है ठीक है सिंपली आप कनेक्शन इसका डायग्राम में कर सकते हो तीनों को सीरीज में कनेक्ट करो तो सीरीज के लो के हिसाब से जो इक्विलेंट रजिस्टेंस होता है मीन्स टोटल रजिस्टेंस होता है दैट इज़ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डायरेक्टली तीनों को ऐड करना है तो तीनों वैल्यू को एडिशन करेंगे तो हमारे फाइनली टोटल रजिस्टेंस मिलेगा फोर्टी ओम नेक्स्ट केस इज इन पैरेलल कनेक्शन अगर हम तीनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका जो लो है दैट इज वन अपन आर ये टोटल रजिस्टेंस मीन्स इफेक्टिव रजिस्टेंस इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री ऐसे करके लिखते हैं तीन रेजिस्टेंस है इसलिए हमने वन ओ प्लस वन ओ पॉइंट आर थ्री तक लिखा है अगर ज़्यादा है तो आप आगे लिख सकते हो लाइक वन प्लस वन ओ पॉइंट आर फोर तीनों का वैल्यू जो है आर वन आर टू आर थ्री का वो हमने रख दिया है ठीक है सिंपली प्रीवियस एग्जांपल में देखा था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा एल यूज़ करना पड़ेगा ठीक है एल को यूज़ करना पड़ेगा ल सा अ लेना पड़ेगा ठीक है सो यहाँ पर एल के लिए हमें फर्स्ट यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है तो सबसे बड़ा नंबर ट्वेंटी वन इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेंगे और बाकी के जो दो नंबर है सेवन एंड ट्वेल्व दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व इंटू सेवन कितना आएगा एट्टी फोर एट्टी फोर को यहाँ पे नीचे रखेंगे और उसके बाद एट्टी को सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर ट्वेल्व वो यहाँ पर रखेंगे ट्वेल्व मीन्स ट्वेल्व इंटू करेंगे तो एट्टी आएगा प्लस एट्टी डिवाइड बाय ट्वेल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा सेवन उस सेवन को यहाँ पे रखेंगे प्लस एट्टी फोर बाई ट्वेंटी वन जो आंसर आएगा फोर आएगा वो यहाँ पे रखेंगे जिससे हमारा ये कि जो है वो इसको हमने एक स्टेप नीचे लाया ठीक है उसके बाद ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फोर डायरेक्टली एडिशन करना है कितना आएगा ट्वेंटी थ्री आएगा ओपन एटी फोर हमें वैल्यू फाइन करनी है आर ई की इफेक्टिव रजिस्टेंस की तो R को इस साइड पे लेके जाएंगे ऊपर ट्वेंटी थ्री को नीचे लाएंगे और एट्टी फोर यहाँ पर ऊपर चला जाएगा सो आर ई इक्वल टू आएगा एट्टी फोर ओपन ट्वेंटी थ्री इसका आंसर आएगा थ्री पॉइंट सिक्स फाइव टू ओम ये थ्री पॉइंट सिक्स फाइव टू ओम ये है टोटल रेजिस्टेंस अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल रजिस्टिविटी ऑफ वायर इस थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस फाइव ओम सेंटीमीटर रजिस्टिविटी हमने हमें यहाँ पे दी है इफ इट्स डायमीटर इस वन पॉइंट फाइव एम एम डायमीटर की वैल्यू दी है यहाँ पे वन पॉइंट फाइव एम एम एंड रजिस्टेंस इस टेन ओम रजिस्टेंस की वैल्यू दी है एंड हमें फाइंड करना है लेंथ वायर की लेंथ को हमें फाइंड करना है हमारे पास अवेलेबल है वायर की रजिस्टिविटी थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस फाइव ओम सेंटीमीटर उसका डायमीटर अवेलेबल है वन पॉइंट फाइव एम एम रजिस्टेंस पड़ा है टेन ओम हमें लेंथ फाइंड करनी है ठीक है जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो हम यहाँ पे लिख देंगे सो so, रजिस्टिविटी लिख है हमारे पास सिगमा इक्वल टू जो भी है वो हमने लिख दिया है डायमीटर की वैल्यू है हमारे पास ठीक है एंड रजिस्टेंस की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास हमारा जो इक्वेशन है रजिस्टिविटी का वो है सिगमा इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल वायर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मीन्स हमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए आर की वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास पाई इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर्टीन होता है सिगमा दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव रजिस्टिविटी का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हमें एल फाइंड करना है इसलिए एल का इक्वेशन बनाया जिसमें आर की वैल्यू चाहिए रेडियस लेकिन हमें यहाँ पे डायमीटर अवेलेबल है सो डायमीटर को डिवाइड करेंगे टू से जिससे हमें मिलेगा रेडियस और जो भी हमें एक्चुअली डायमीटर एम में दिया है तो एम में हमें रेडियस फाइन करेंगे उसके बाद एम एम टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है सिग हमारे पास सिग्मा भी सेंटीमीटर में है इसलिए हमने रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है ठीक है 
सेंटीमीटर में ही रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद फाइनली हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी अवेलेबल है एल का इक्वेशन बनाया क्योंकि हमें एल का इक्वेशन क्यों बनाया क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है सो so, इक्वेशन में जितने भी वैल्यू अवेलेबल है वो सब रखनी है सब रखेंगे वैल्यू को जिससे हमें एल के वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फिफ्टी इंटू टेन इंस टू टू सेंटीमीटर एंड अगर हम बाद में सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सेंटीमीटर टू मिनट मीटर करना है तो सेंटीमीटर का जो आंसर है उसको डिवाइड बाई हंड्रेड करो तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में सो तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे सो तो फाइनली जो लेंथ मिलेगी फिफ्टी मीटर वो होगी मीटर में नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द हीट जनरेटेड वेन अ करंट of 10 ampere flows through a wire of resistance 16.8 ohm for 5 minute hame yahan pe heat ko find karna hai current mein se jab 10 ampere ka current pass ho raha hai theek hai current jab pass ho raha hai 10 ampere ka ek wire se us wire ka resistance hai 16.8 ohm 5 minute tak ye current flow ho raha hai us time pe jo heat generate hoga us wire se wo hame heat find karni hai hame yahan pe जे की वैल्यू कंसिडर करनी है 4.2 जूल पर कैलोरी ठीक है ये हमें यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स है ये हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे आई इक्वल टू 10 एम्पियर अवेलेबल है आर इक्वल टू 16.8 अवेलेबल है टी इक्वल टू फाइव मिनट तक करंट फ्लो हो रहा है लेकिन जब भी कोई कैलकुलेसन करते हो तो टाइम को ऑलवेज सेकंड में कंसिडर करते हैं तो फाइव इंटू सिक्सटी सेकेंड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टोटल टाइम सेकंड में थ्री हंड्रेड सेकेंड जे की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है फोर पॉइंट टू जूल पर कैलोरी ठीक है हीट फाइंड करनी है तो हीट का इक्वेशन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी ओपन जे ठीक है यहाँ पर जितनी भी वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पर रखनी है करंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है आई टेन स्क्वायर वो यहाँ पर रख दी ठीक है आर की वैल्यू रख दी टाइम की वैल्यू है जे की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है सब वैल्यू रख देंगे जिससे हमें आंसर मिलेगा ट्वेल्व इन टू टेन एस टू फोर कैलरी ठीक है लेकिन हीट को जहाँ पे भी लिखते हैं तो वो किलो कैलरी में ही लिखते हैं सो ये ट्वेल्व जो है उसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं टेन अगर कंसिडर करना है मीन्स हमें ट्वेल्व को वन करना है तो जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड आता है तो वो बनता है वो ऐड होता है टेन एस टू प्लस वन को ऐड करना है तो यहाँ पे टेन एस टू फोर से टेन एस टू फाइव हुआ क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था वो यहाँ पे ले गया है ठीक है अगर हम लेफ्ट साइड लाए तो टेन एस टू प्लस वन को ऐड करना है लेकिन अगर हम राइट right साइड लेके जाएंगे तो टेन एस टू माइनस वन होगा मीन्स यहाँ पर ये यह पॉइंट जो यहाँ पर था वो इस साइड पर लेके आया मीन्स एक ज़ीरो ऐड किया तो टेन जो है वो टेन में कन्वर्ट हो गया है मीन्स ये टेन एस टू थ्री जो है उसकी जगह पे हम के लिखेंगे के दैट इज़ टेन एस टू थ्री किलो सो फाइनली हमारा जो हीट का इक्वेशन वैल्यू मिला वो मिला वन ट्वेंटी किलो कैलोरी क्योंकि हमने हमें ये हीट का जो वैल्यू लिखना है वो किलो कैलोरी में ही लिखना है नेक्स्ट एग्जांपल इज एन इलेक्ट्रिक आयन इलेक्ट्रिक आयन इज लेबल्ड एज फोर वॉट एंड टू वॉल्ट What will be its resistance when current is passed through it? If the rate of energy per unit is फोर रुपीज देन वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ बिल इफ इट यूज फॉर ट्वेंटी फोर आवर तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयन यहाँ पर दी है जिसका जो रेटिंग है वो फोर हंड्रेड वॉट जो पावर ये इलेक्ट्रिक आयन पावर यूज करेंगे फोर हंड्रेड वॉट का पावर यूज करेंगे एंड दो सौ वॉट यूज करेंगे वॉट विल बी इट्स रजिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसका रजिस्टेंस जब करंट पास होगा तब उसका रजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है एंड इफ़ द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एक यूनिट का जो रेट है अगर चार रुपया है फोर रुपीज़ अगर एक यूनिट का रेट है तो हमें ये भी फाइंड करना है कि बिल अमाउंट कितना बिल आएगा जब ये आयन को चौबीस घंटे चौबीस घंटे के लिए अगर उसको यूज़ करेंगे ठीक है अच्छा सा एग्जांपल है सबसे पहले हम देखेंगे पावर की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास 400 हंड्रेड वॉट वोल्ट की वैल्यू है 200 हंड्रेड वोल्ट 
देखिए ये वॉट वॉट एंड वॉल्ट दोनों अलग चीज़ है जब भी वॉट आता है उसका मीनिंग पावर होता है वॉल्ट आता है उसका मीनिंग वॉल्ट वोल्टेज होता है सो so, हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइन करना है कि ये इलेक्ट्रिक आयन जब करंट पास होगा तो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो हमें हमें जो इक्वेशन चाहिए वो कैसा चाहिए सबसे पहले हमें देखना है कि पावर पावर एंड वोल्टेज एंड रजिस्टेंस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है तो तीनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर ये एक रिलेशन है ठीक है तो ये इक्वेशन का यूज़ करके हमें आर के वैल्यू फाइंड करना है तो आर का इक्वेशन बनेगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर ओपन पी ठीक है वी वी की ऑलरेडी वैल्यू है टू हंड्रेड एंड पी की वैल्यू भी है ठीक है जो यहाँ पर रखेंगे जिससे फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा आर का जब करंट पास होगा ये इलेक्ट्रिक आयन से तो रजिस्टेंस कितना प्रोवाइड होगा हंड्रेड ओम का रजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक आयन प्रोवाइड करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो फाइंड करना था वो हो गया ठीक है सो अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पावर की वैल्यू है 400 हंड्रेड वॉट ठीक है तो अगर उसको हमें लिखना है वॉट आवर में ठीक है हम हमें अगर उसको लिखना है किलो वॉट आवर में क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन करना है उसके लिए जो पावर चाहिए वो किलो वॉट आवर में चाहिए तो ये जो पावर है उसको हम किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो के लिए टेन करना है तो यहाँ पे पॉइंट है इसको हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है ठीक है द लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू थ्री ये किलो में कन्वर्ट हो गया तो जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन एस टू थ्री इंटू वन वन है यहाँ पे एक घंटे के लिए वन लिखा है ठीक है सो फाइनली इसका यूनिट बन जाएगा किलो वॉट आवर मीन्स पावर यहाँ पर जो दिया था उसको हमने किलो वॉट आवर में लिख दिया पॉइंट किलो वॉट आवर ठीक है टाइम की वैल्यू है हमारे पास 24 फोर आवर के लिए ये इलेक्ट्रिक आयन को यूज़ करेंगे सब so, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी तो एनर्जी का इक्वेशन है P इंटू टी पावर इंटू टाइम कितना पावर 0.4 ये लिखना है किलोवाट आवर वाला पावर लिखना है 0.4 फोर इंटू जिससे फाइनली यूनिट की वैल्यू मिलेगी हमने एनर्जी यूज़ की है ये इलेक्ट्रिक आयन जब ट्वेंटी आवर के लिए यूज़ करेंगे तो नाइन पॉइंट सिक्स यूनिट यूज होगा एनर्जी ठीक है अभी हमें बिल कैलकुलेट करना है कि कितना बिल बिल अमाउंट बनेगा सो so, जो भी यूनिट का वैल्यू आया इन टू एक यूनिट का जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल नाइन पॉइंट सिक्स इन टू फोर करेंगे फोर क्या है एक यूनिट का प्राइस है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल अमाउंट बनेगा थर्टी ठीक है एक इलेक्ट्रिक आयन जिसका रेटिंग है 400 हंड्रेड वॉट एंड 200 हंड्रेड वॉट इसको अगर आप 24 घंटे के लिए अगर यूज़ करते हो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है वो 38.40 पॉइंट फोर्टी जनरेट होता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो